What is up guys? This is Poy. Kung bago ka pala sa channel na to, welcome no welcome ka. Kung luma ka naman, welcome back. <laughs> okay, so this is the Huawei MateBook X Pro. Ito yung pinaka-high-end na laptop na nilabas ng Huawei. And also crowned as king of performance that can offer aesthetic, innovation, and intelligence. So i-discuss natin ngayon dito sa video na ito yung kanyang design, yung kanyang performance, yung display, yung mga top features o yung mga cool features nito, and of course yung value. Kaya wag natin patagalin pa. Let's do this! Yo. Okay guys, so ito na yung ating MateBook X Pro. You know, napaka ha! ganda. If you are on the go person na always wanted to work outside like coffee shops or kung isa kang estudyante na laging merong group meetings or mga projects sa labas or if you are a content creator na puro travel vlogs ang ganap this is definitely a must have laptop na kaya mag handle ng mga basic office work productivity softwares like photoshop, lightroom or even sa video editing so itong laptop na to guys is good talaga siya for traveling no? hindi lang basta basta portable pero swak na swak din yung performance niya depende sa lifestyle mo so the Huawei MateBook X Pro comes in slick and lightweight metal chassis like its predecessor it comes in a small portable form factor so yung thickness lang nito guys is 14.6 mm and weighing just 1.33 kg so ganun siya kagaan guys and very portable talaga siya isa sa nagpaganda ng laptop na to guys is yung detailed ng pagkakat sa mga corners nito okay para siyang may silver accent small details pero grabe yung naging impact sa overall design ng mismong laptop and yung mismo texture ng body nito is sobrang smooth Okay. Nagustuhan ko yung layout ng keyboard nito guys. From size to distance of each key. Madali pa rin gamitin despite sa size ng laptop. The keyboard is also spill resistant and may backlit to. Para kahit nasa low light condition natin to ginagamit, hindi tayo mahihirapan mag-type. Lalo na kung hindi ka keyboard warrior tulad ko. Yung clickpad guys, nagustuhan ko rin siya kasi sobrang laki niya at uh, tactile din. Etong ito yung gusto ko kasi mas madali natin makontrol yung device. Optimize din yung clickpad nito guys for better accuracy and para maiwasan natin yung accidental touches. So itong laptop na to guys meron tayong uh, total of 4 speaker. So meron tayong dalawa dito sa taas and another 2 speakers sa baba. Sound quality is great and loud din pero kung gusto nyo makakompare natin siya sa MateBook 13 eto pakinggan nyo. The power button also serves as the fingerprint scanner. So you'll never have to enter your password again when opening this laptop. Mas secure din to compare sa PIN or passcode and mas mabilis siyang mag-login syempre. Pipindutin mo lang yung power button and automatically madedetect niya na yung fingerprint na naka-register. Oh ha? Kaya, kaya mo yun? <laughs> So proceed tayo sa mga ports na makikita natin dito sa MateBook X Pro. So sa may left side nito, meron siyang 3.5mm headphone jack. And then dalawang USB-C 3.1. And then sa right side naman, may isang USB-A 3.0. So kung napansin nyo, medyo limited lang yung mga ports dito. So you need at least this type of adapter. So meron ako dito guys, uh, Type-A. Tapos... 
merong SD card slot and uh, micro SD card slot. Ito naman guys for content creators kasi madalas natin ginagamit yung SD card sa mga sa mga cameras and even micro SD card sa mga drones or sa mismong phone. And then itong isang adapter na meron ako USB type C to isang type A HDMI and isa pang type C. Pero sa mga typical business or isa kang estudyante, pwedeng-pwede na import na to, guys. Okay? Pinaka-importante talaga itong USB Type A kasi madalas USB Type A yung mga ginagamit natin. Pero sa pagkakaalam ko kasi meron silang ibibigay na adapter tulad uh, nito. Yan. Pero kasi yung meron ako ngayon is review product siya. So sa retail product meron siyang free na adapter. Moving on guys, let's proceed at pag-usapan na natin yung kanyang display. Huawei was able to fit a 13.9 inch ultra full view display na merong 3000 by 2000 resolution also known as 3K resolution. Guys, 3K yun ah. 3K resolution on 18 and light na laptop. Kahit na mag-open tayo ng maraming documents at once, yung quality ng text is clear pa rin at detailed compared sa 1080p lang. Color accuracy is mmm, ha? Mm, with 100% sRGB color gamut and 450 nits maximum brightness wala tayong magiging problema pag nagko-color grading tayo sa Photoshop, Lightroom or even sa videos pero ito lang siguro yung magiging issue natin dahil medyo glossy yung uh, screen nito guys di natin may iwasan yung mga glares tulad nito first time ko na experience yung 3x2 panel dun sa Matebook 13 at isa lang ang masasabi ko mas okay siya sa 16x9 panel pagdating sa productivity and content creation task malaking tulong din kapag gumagawa ka ng spreadsheet and uh, nagbabasa ka ng documents kasi medyo pahaba yung display niya nakatulong din yung tin bezels nito for better full view experience so itong si Huawei Matebook X Pro meron siyang 91% screen to body ratio at nagawa ni Huawei yon by putting the camera dito <laughs> yes, based sa tech reviewers na napanood ko, hindi maganda yung pwesto ng camera nito, o nga naman ay naman natin sigurong may ka video call or merong virtual meetings, tapos nakikita yung <laughs> butas ng ilong natin or yung mga fingers natin na nagta-type, pero yung 1 megapixel na camera nito, it can shoot 720p at 30fps, so not bad if magkakaroon tayo ng mga video calls isang benefit din guys, kaya nagustuhan ko yung position ng camera nito, is for our privacy, yung ginagawa ako kasi sa dati kong laptop is naglalagay ako ng tape sa mismong uh, camera pero ito guys no need na kasi pwede naman natin siyang i-hide and of course nga para makuha natin yung ganito ka katin no ganito ka full view na display so display wala akong masabi dahil watching movies on a 3K resolution is an enjoyable experience sobrang detalye sobrang sarap sa mata panalo sa color contrast and brightness overall guys 3K resolution borderless display on a portable device I like mmm mmm sarap <laughs> Okay, so proceed na tayo. Pag-usapan na natin yung performance nito. Yung official variant na meron tayo dito is powered by Intel Core i7 10th Gen with 16GB of RAM and 1TB SSD for storage. May dedicated GPU nito guys which is NVIDIA GeForce MX250. Well, hindi ito high-end uh, GPU na kaya mag-run ng mga heavy games pero still, dedicated GPU pa rin yung kinabit dito sa device na to na usually guys sa mga ultrabook is integrated GPU lang. Well, kung maglalaro tayo ng mga games dito, wala naman tayo magiging problema pero magsasacrifice lang tayo sa graphics ng mismong lalaruin mo. For example na lang itong Fortnite, it can run 50 to 60 FPS on medium settings. Pero kung gusto mo pang lalong maboost yung performance itong Matebook X Pro, maglaro ka ng nakacharge para magkaroon siya ng extra power sa laptop na to. Content creations, no problem at all kasi kayang-kaya naman niyang i-handle yung mga basic editing na ginagawa ko. Tulad nitong Photoshop for my YouTube thumbnails or pag gumagawa ako ng mga banner posts sa Facebook page natin. Sobrang smooth gamitin at wala rin naman ako naging problema. And of course sa video editing. Kaya naman nitong i-handle yung mga basic cuts and mga lower thirds na nilalagay ko sa mga YouTube videos na ina-upload ko. Meaning guys, pwedeng-pwede itong Matebook X Pro sa mga content creators pero hindi na to the point na magti-3D rendering na tayo or animation gamit to. Now, hindi natin may enjoy itong Matebook X Pro kung wala siyang decent amount of battery. So, meron itong 56 watt hour battery that can support up to 13 hours of continuous video playback and up to 15 hours of regular work. Pero 
Pero syempre depende pa rin sa user kung paano niya gagamitin itong laptop na to. So for me guys, pinaghalong office works, productivity, and internet browsing, inabot lang ito ng mga 10 hours. Pero the good thing about here is kasama sa package itong 65 watt na charging brake. From 0 to 100% guys, aabutin ka lang ng 2 hours kapag ito charge natin itong uh, MateBook X Pro. Hindi lang yun guys, dahil multipurpose din itong uh, power brake kasi pwede tayo mag-charge ng mga Huawei phones natin gamit to. So for traveling guys, ito na lang yung daladala mo para makapag-charge ka ng multiple devices. ba diba, napaka-convenient yun dahil uh, isang power brick na lang gagamitin mo at isang cable na lang. Okay, so let's proceed sa top features or yung mga cool features dito kay MateBook X Pro. Unang-una sa lahat dun guys is yung 10-point touch screen. Yes guys, multi-touch itong MateBook X Pro so pwede mo siyang gamitin ng mas madali. Usually kasi pag gumagamit ako ng laptop using uh, touchpad, uh, nakakangalay siya kapag medyo katagalan. So malaking key factor yung merong touch screen na laptop para at least parang gumagamit ka lang din ng smartphone. Madaling mag-navigate. And dahil nga multi-touch screen to, may gesture na kapag sinwipe mo yung 3 fingers mo pababa, mag screenshot to. Madalas kasi ako nag screenshot chat sa laptop so malaking bagay to para sa akin. Next guys is yung Huawei Share. Ito yung pinaka paborito ko sa lahat. I mean why not? Sobrang dali makapag-transfer ng files using this feature. All you have to do is i-on yung NFC sa Huawei smartphone mo and then tap mo lang yung phone mo sa Huawei Share na sticker and yun, connected na yung dalawang device. Using Huawei Share, pwede ka mag-transfer ng photos, videos, documents, even text. Ang gagawin mo lang is drag and drop. Di ba, alakin tulong nun and also a clean way to transfer files without using any data cables. One more thing na nagustuhan ko is yung screen mirror. Ring. You can control your smartphone using this laptop para at least isang screen na lang yung gagamitin mo. Isa sa mga nagustuhan ko using this feature is sa gaming. So pwede mong gamitin controller yung phone mo tapos yung screen mo yung mismong laptop. How awesome! Imagine guys naglalaro ka ng ML sa 3K resolution, borderless display. Ang tawag doon, life hack. <laughs> Ang official price nitong Huawei MateBook X Pro is 119,990 pesos. With elegant, sleek, portable device na may 3K resolution display, high-end processor with dedicated GPU, high capacity battery that supports 65 watt fast charging and a lot of cool features like yung power button niya is fingerprint na meron siyang multi-touch screen and yung pinaka-paborito kong Huawei Share and of course if you are looking for a portable device na kaya mag-handle ng mga basic editings or ng mga office works at magagamit mo siya kahit saan definitely para sa itong laptop na to and that's it for today's video sana nag-enjoy ka and sana nakatulong itong video na to if you are planning to upgrade your existing laptop to a better one. At kung gusto mo mag-avail ng MateBook X Pro 2020, mag-iiwan ako ng link dyan sa baba. At kung gusto pa makikita ng ganitong klaseng video, pinapayo, <laughs> pinapayo na sa'yo, okay, vegan, mag-subscribe sa channel ito. Huwag mo na lang kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poi, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli natin, Pagkikita Nice soup